আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি আরটিভি দুপুরের সংবাদে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ফারিয়া শারমিন দাদশ জাতীয় নির্বাচনে নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যরা শপথ নিয়েছেন জাতীয় সংসদ ভবনে সকাল 10টায় আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্যদের শপথ পড়ান স্পিকার ডক্টর শিরিন শারমিন চৌধুরী এরপর শপথ নেন স্বতন্ত্র ও জাতীয় পার্টির সদস্যরা আর এর মধ্য থেকেই জনগণের আস্থার প্রতিদান দিতে চান নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যরা জানাচ্ছেন শাকিবুর রহমান জাতীয় সংসদে শপথ কক্ষে নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত দাদশ জাতীয় সংসদে নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যরা ব্যক্তি স্বার্থের ঊর্ধ্বে থেকে দায়িত্ব পালনের জন্য শুরুতেই একাদশ সংসদের স্পিকার শিরিন শারমিন চৌধুরী দাদশ সংসদের এমপি হিসেবে নিজে শপথ নেন শপথ বা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিতেছি যে আমি যে কর্তব্য ভার গ্রহণ করিতে যাইতেছি তাহা আইন অনুযায়ী ও বিশ্বস্ততার সহিত পালন করিব এরপর সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্যরা শপথ নেন তাদের মধ্যে ছিল অষ্টমবারের সংসদ সদস্য ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পালন করিব আওয়ামী লীগের পর রেকর্ড ৬২ জন স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য হিসেবে শপথ নেন তত্ত্ব পোষণ করিব আগের দিন নানা নাটকীয়তার পর নির্ধারিত সময়ে স্পিকারের কাছে শপথ নেন জাতীয় পার্টির এগারো সংসদ সদস্য দ্বাদশ সংসদে নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যরা শপথ নেয়ার পর তাদের প্রতিক্রিয়া জানান নোয়াখালী দুই আসনের সংসদ সদস্য আলহাজ মোর্শেদ আলম বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রমাণ করেছেন দলীয় সরকারের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব স্মার্ট বাংলাদেশ উন্নত বাংলাদেশ আধুনিক বাংলাদেশ গড়ার জন্য একটা অবশ্যই স্মার্ট অত্যন্ত ভালো একটি পার্লামেন্ট থাকবে যে ইলেকশন হয়েছে খুব ফেয়ার ইলেকশন হয়েছে ভোটের মতো ভোট হয়েছে এবং ভোট করি যোগাযুক্ত হয়ে শপথ দিছে আসছি নিজের কাছে ভালোই লাগছে যে আমরা একটা স্বচ্ছ নির্বাচন করে আজ শপথ দিতে আসছি এবং আশা করি ইনশাল্লাহ মানে প্রধানমন্ত্রী যে নির্বাচনটা বিশ্ববাসীকে দেখা দিয়েছে এটা বাংলাদেশের ভাবমূর্তি আরও বেড়ে যাবে নেত্রী ডেকেছেন আমি সারা দিয়েছি ভবিষ্যতে আরও আমাদের অগ্রগতি হবে এবং বাংলাদেশকে বিশ্বে মডেল হিসেবে পরিচিত করবে নবনির্বাচিতদের মুখে ছিল নির্বাচনের আগে দেয়া ওয়াদা পূরণের অঙ্গীকার আমি যে প্রতিশ্রুতিগুলো জনগণকে দিয়েছি এই তিনটা নিয়ে আমি কাজ করে যাব চরবদশন সদরপুর ভাঙার মানুষ আমাকে স্বতন্ত্র তিন তিনবার নির্বাচিত করেছে এটা আসলে এক রাজনীতিবিদদের জন্য একটা সিগন্যাল যে উন্নয়ন করতে হবে মানুষের সেবা করতে হবে শপথের আনুষ্ঠানিকতা শেষ হওয়ায় চলতি মাসে দ্বাদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন বসার সম্ভাবনা রয়েছে শাকিবুর রহমান আর টিভি ঢাকা আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্যদের শপথ গ্রহণের পর সংসদ ভবনে আওয়ামী লীগের সংসদীয় বোর্ডের সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে সর্বসম্মতিক্রমে আওয়ামী লীগের সংসদীয় দলের সভায় সংসদ নেতা নির্বাচিত করা হয়েছে এছাড়া সংসদের উপনেতা হিসেবে মতিয়া চৌধুরী ও চিফ হুইপ হিসেবে নুরে আলম চৌধুরী লিটনকে নির্বাচিত করা হয়েছে সভায় সভাপতিত্ব করেন আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা সভা শেষে বের হয়ে সাংবাদিকদের আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন নবনির্বাচিত এমপিদের নিয়ে প্রথম সভা হয়েছে সংসদের বিরোধী দল কারা হবে এই বিষয়ে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি এদিকে বিকেলে রাষ্ট্রপতির সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দাদশ জাতীয় সংসদের প্রধান বিরোধী দল কে হবে নির্বাচনে আওয়ামী লীগের পর সবচেয়ে বেশি বাষট্টি আসন পায় স্বতন্ত্ররা আর বর্তমান বিরোধী দল জাতীয় পার্টি পায় এগারোটি এরপর থেকেই এই প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে আইনমন্ত্রী জানান স্বতন্ত্ররা চাইলেই মোর্চা গঠন করে বিরোধী আসনে বসতে পারে নির্বাচক পর্যবেক্ষক নজবুল আহসান কলিমুল্লা বলেন স্বতন্ত্ররা একজনকে নেতা বানিয়ে একসঙ্গে হলেই সংসদের বিরোধী দল হতে পারবে শাকিবুর রহমানের আরেকটি রিপোর্ট সংসদের বর্তমান প্রধান বিরোধী দল জাতীয় পার্টিকে পেছনে ফেলে নির্বাচনে আওয়ামী লীগের পর সর্বোচ্চ আসন জিতে নেয় স্বতন্ত্ররা ফলে দ্বাদশ জাতীয় সংসদের প্রধান বিরোধী দলের দাবিদার হতে পারেন তারাও তবে এজন্য স্বতন্ত্রদের মোর্চা গঠন করতে হবে
গত দুটি সংসদ নির্বাচনে বৃষ্টির বেশি আসন নিয়ে প্রধান বিরোধী দলের আসনে বসে জাতীয় পার্টি তবে এবার তাদের আসন কমে হয়েছে অর্ধেক আর রেকর্ড সংখ্যক বাষট্টি আসনে জিতেছেন স্বতন্ত্ররা সচিবালয় আইনমন্ত্রী আনিসুল হক বলেন স্বতন্ত্ররা আলাদা আলাদা থাকলে জাতীয় পার্টি সুযোগ রয়েছে তারা যদি মনে করেন যে তারা স্বতন্ত্র হিসেবেই থাকবেন তাহলে দেখা যাবে যে কতজন স্বতন্ত্র হিসাবে থাকলেন যদি দেখা যায় যে তারা একটা মোর্চা করবেন অবশ্যই সেখানে বিরোধী দল কে হবে সেটা তখন পরিষ্কার হতো আর স্বতন্ত্ররা মোর্চা গঠন করলে বোঝা যাবে কে হবে বিরোধী দল তারা সরকারের সাথে না থেকে তারা নিজস্ব একটা ইয়ে করবেন গ্রুপ করবেন অবশ্যই তারা সেটা করতে পারেন এবং তারা তখন কাকে বিরোধী দল হিসাবে কাকে স্বীকৃতি দেওয়া হবে স্বতন্ত্রদের তো যথেষ্ট সিট আছে নির্বাচন পর্যবেক্ষক নাজমুল আহসান কলিমুল্লার মতে স্বতন্ত্রদের মধ্য থেকে অথবা আওয়ামী লীগের বাইরে জয়ী কোনো প্রার্থীকে প্রধান করে স্বতন্ত্ররা আগামী সংসদে বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করতে পারে অনানুষ্ঠানিকভাবে শুনেছি যে ইগল এবং ট্রাক যে দুটি প্রতীক অধিকাংশ সংসদ সদস্য যারা নির্বাচিত হয়েছেন তারা বেছে নিয়েছিলেন এটার পেছনে নাম ভূমিকায় ছিলেন মাননীয় সংসদ সদস্য নিকসন চৌধুরী ব্যারিস্টার সুমন যিনি উচ্চকণ্ঠ সবসময় তার মতো ব্যক্তিরা এই দায়িত্ব নিতে পারেন অথবা এরা সব সম্মতভাবে যদি সমর্থন প্রদান করেন রাশেদ খান মেননের মতো ব্যক্তিকে কিংবা আপনার জেনারেল ইব্রাহিমকে অবশ্যপ্রাপ্ত তাহলে তারা হতে পারে কতজন সংসদ নিয়ে সংসদের প্রধান বিরোধী দল গঠন হবে সংবিধান বা কার্যপ্রণালী বিধিতে সে বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছু বলা নেই তাই বুধবার শপথের পর স্বতন্ত্র সংসদ সদস্যদের সিদ্ধান্তের উপরই নির্ভর করছে দ্বাদশ জাতীয় সংসদে কে বসবে প্রধান বিরোধী দলের আসনে শাকিবুর রহমান আর টিভি ঢাকা এই মুহূর্তে জাতীয় সংসদ থেকে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী আতিকা রহমান আতিকা আতিকা সংসদ এই বিরোধী দল কারা হচ্ছে জাতীয় পার্টি ও স্বতন্ত্র সংসদ সদস্যদের এই বিষয়ে কি ধরনের তৎপরতা দেখছেন জানাবেন জি ধন্যবাদ আসলে বেলা বারোটায় আওয়ামী লীগের যে সংসদীয় বোর্ড সেই বোর্ডের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এর আগে আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্যরা শপথ বাক্য পাঠ করেন এবং এরপরে জাতীয় পার্টির যারা সংসদ সদস্য রয়েছে তারা শপথ পাঠ করেন এবং এর পরবর্তীতেই স্বতন্ত্র যারা সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন তারা শপথ বাক্য পাঠ করেন আওয়ামী লীগের সংসদীয় বোর্ডের সভা শেষে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক উবাদের কাদের সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন জানিয়েছেন যে বিরোধী দলীয় নেতা কে হবেন বা বিরোধী দল সংসদে কারা প্রতিনিধিত্ব করবেন সে বিষয়ে এখনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি তারা আলোচনা করছেন আলোচনা শেষে দু এক দিনের মধ্যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাবেন এছাড়াও তিনি জানিয়েছেন যে সংসদ নেতা এবারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আওয়ামী লীগ সভাপতি তাকে নির্বাচিত করা হয়েছে এবং সংসদ উপনেতা নির্বাচিত করা হয়েছে মতিয়া চৌধুরী এবং বিরোধী এবং সংসদের চিফ ওয়েব নির্বাচিত করা হয়েছে নূরে আলম লিটনকে তাকে সংসদ বিরোধী দলি দুঃখিত চিফ হুইপ নির্বাচিত করা হয়েছে একই সঙ্গে উপাদের কাদের বলেন যে যেহেতু স্বতন্ত্র সংসদ সদস্যরা অনেক সংখ্যায় রয়েছে তাই তারা যদি কোনো কোয়ালিশন গঠন করে সেক্ষেত্রে তারা হয়তো বিরোধী দল হতে পারেন কিংবা জাতীয় পার্টির যারা রয়েছেন তারাও সেটি করতে পারেন সে বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানানো হবে একটু আগে জাতীয় পার্টির মুজিবুল হক চুন্নু তিনি সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেছেন তিনি বলেছেন যে গতবার জাতীয় পার্টি যেভাবে বিরোধী দলের ভূমিকায় অবতীর্ণ ছিল যদি তারা জোট গঠন নাও করে তারা যদি বিরোধী দল গঠন নাও করে তারপর তারা সরকারের সমালোচনা করবেন এবং যৌক্তিকভাবে সংসদে বিভিন্ন দাবি দাওয়া উত্থাপন করবেন এবং জাতীয় পার্টি নেতাদের নিয়ে তারা আজকে বৈঠক করবেন বৈঠকের পরে তারা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাবেন একই সঙ্গে বলে রাখি আমরা বেশ কয়েকজন স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য যারা নির্বাচিত হয়েছেন তাদের সঙ্গে কথা বলেছেন তারা বলেছেন যে তারা প্রথম দিন আজকে কুশল বিনিময় করেছেন এবং তারা কথা বলেছেন প্রাথমিকভাবে তারাও কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গঠন করেনি এবং তারা কোয়ালিশন গঠন করবেন কিনা তারা কোনো জোটগতভাবে বিরোধী দলের ভূমিকায় যাবেন কিনা সে বিষয়ে তারা কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি সে বিষয়ে তারা সিদ্ধান্ত নেননি তারা আজকে এবং আগামীকাল একটি বৈঠক করবেন আগামীকাল বৈঠক করার পরে তারা 
এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন যে তারা জোটগতভাবে বিরোধী দল হিসেবে সংসদে থাকবেন নাকি তারা স্বতন্ত্র সংসদ হিসেবে সদস্য হিসেবে তারা সংসদে থাকবেন একই সঙ্গে আপনাকে বলে রাখি যে আসলে এই যে জাতীয় পার্টি এবার এগারোটি সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে বিরোধী দল হতে কিন্তু পঁচিশটি কমপক্ষে পঁচিশটি সংসদ সদস্যের যে আসন সংসদীয় আসন কিন্তু বিরোধী দলের থাকতে হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু জাতীয় পার্টির কম রয়েছে এগারোটি আর প্রায় বাষট্টিটি সংসদ সদস্য নির্বাচিত স্বতন্ত্র হিসেবে স্বতন্ত্র প্রার্থীরা যদি তারা কোনো জোট গঠন করে তাহলে সেক্ষেত্রে তারাই হবে প্রধান বিরোধী দল এই ছিল আমার কাছে সংসদ ভবন থেকে সবশেষ খবর ধন্যবাদ আজকে তৃণমূলের সাথে সম্পর্ক না থাকা বিতর্কিত প্রার্থীদের এবার ভোটাররা প্রত্যাখ্যান করেছে বলে মনে করেন পর্যবেক্ষকরা এই কারণে নৌকা লাঙ্গল ও চোদ্দ দলের অনেক হেভিট প্রার্থীর এবার ভরাডুবি হয়েছে বিশেষজ্ঞরা বলেন শুধুমাত্র নৌকা প্রতীক বা আওয়ামী লীগের সমর্থন পেলেই যে নির্বাচনে জয়ী হওয়া যায় না দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন তার প্রমাণ সুমন্দের ক্যামেরা আরও জানাচ্ছেন বিপুল দেবরায় দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন এই যেন এক চমকের খেলা আওয়ামী লীগ প্রার্থীদের টানা চতুর্থ নিরঙ্কুশ বিজয় সেই সাথে স্বতন্ত্র প্রার্থীদের বাজিমাত অন্যদিকে জাতীয় পার্টি ও অন্যান্য দলগুলোর ভরাডুবি দলীয় সরকারের অধীনে অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচন নিয়ে সংশয় ও উৎকণ্ঠা থাকলেও পর্যবেক্ষকরা বলছেন ভোটারদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ নির্বাচনকে নিয়ে গেছে এক অন্য উচ্চতায় উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে সাতই জানুয়ারিতে যে যার ভোটটি পছন্দ মতো দিতে পেরেছেন ফলে শান্তিপূর্ণভাবে অবাধ অংশগ্রহণ এবং প্রতিযোগিতাপূর্ণ নির্বাচন হয়েছে নৌকার সঙ্গে স্বতন্ত্র প্রার্থীদের বা কোথাও জাতীয় পার্টির প্রার্থীদের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে শান্তিপূর্ণ ভোট হয়েছে কাজে যে কথাটা বলছিল অস্থিরতা থাকবে বা নির্বাচন প্রহসনে পরিণত হবে সেটা ঠিক না স্বতন্ত্র প্রার্থীর বিপরীতে যে সকল নৌকার প্রার্থী হেরেছেন তাদের সাথে জনগণের সম্পৃক্ততা ছিল না বলেই মনে করেন বিশ্লেষকরা জনগণের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ আছে সম্পর্ক আছে দলের নেতা কর্মী শুধু না সাধারণ মানুষের মধ্যে কাজ করে যাতায়াত আছে নিয়মিত ভোটারদের কাছে আস্থা আছে এই ধরনের প্রার্থীরা জয়ী হয়েছে অনেক সময় চিহ্নিত জামাত বিন্দু ভোর পাল্টায় খোঁজ পাল্টায় এত আওয়ামী লীগ হয়ে যায় যে তারাও নমিনেশন পেয়ে যায় এবং সেক্ষেত্রে দলের ত্যাগী নেতারা কষ্ট পায় এবার বরং আওয়ামী লীগ একটি নতুন দ্বার উন্মোচন করে দিয়েছে জাতীয় পার্টি ও চোদ্দ দলের প্রতি আওয়ামী লীগের সমর্থন থাকলেও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচন তাদের ভরাডুবির অন্যতম কারণ এইবারই কিন্তু শেখ হাসিনা ভিন্ন কৌশল নিয়েছেন শুধু জাতীয় পার্টির ক্ষেত্রে না অতীতের মতো সমঝোতা হওয়া মানেই আসন ছেড়ে দেওয়া মানেই জয়লাভের নিশ্চয়তা না বামবাদী বড় বড় নেতারাও জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন তৃণমূল থেকে বিচ্ছিন্ন এবং অনেক ক্ষেত্রে আদর্শ যুক্ত ফলে আজকে তাদের পরাজয়টি দুঃখজনক কিন্তু অনেকে মনে করেন এটিও অবাক হবার কিছু ছিল না নানা চাপ ও ষড়যন্ত্র পেরিয়ে গণতান্ত্রিক ধারায় এবারের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে বলছেন এই দুই বিশিষ্টজন তাদের মতে এমন ধারা অব্যাহত থাকলে বাংলাদেশ এক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছাবে এই ধারাটা ভবিষ্যতে অব্যাহত থাকবে বিপুল দেবরাই আর টিভি ঢাকা বাংলাদেশের দাদই জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সব প্রধান দল অংশ না নেয় দুঃখ প্রকাশ করেছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন মঙ্গলবার ইউরোপীয় ইউনিয়নের উচ্চ পর্যায় থেকে দেয় এক বিবৃতিতে বলা হয় ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও বাংলাদেশের মধ্যকার সম্পর্ক গণতন্ত্র মানবাধিকার এবং আইনের শাসনের মূল্যবোধ দিয়ে প্রতিষ্ঠিত নির্বাচনকালীন সহিংসতা নিন্দা জানানোর পাশাপাশি নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতা থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানায় ইইউ বিরোধী নেতৃত্বকে আটক অত্যন্ত উদ্বেগজনক বলেও বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয় জিএসপি প্লাস অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য প্রকল্প সহ মানবাধিকার বাণিজ্য এবং উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে কাজ করে যাবে বলেও জানিয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রক্রিয়ায় হতাশা জানিয়েছে কানাডা দেশটি বলেছে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার যে নীতির উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সাত জানুয়ারি নির্বাচন প্রক্রিয়ায় সেই নীতি মানা হয়নি এছাড়া নির্বাচনের আগে ও পরে সহিংসতার ঘটনায় নিন্দা জানিয়েছে উত্তর আমেরিকার এই দেশটি যারা এসব সহিংসতায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের সবার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেছে কানাডা এছাড়া কানাডা বাংলাদেশের নাগরিকদের গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষার প্রশংসা এবং সমর্থন করে স্থানীয় সময় মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে এসব কথা বলেছে কানাডার সরকারের গ্লোবাল অ্যাফেয়ার্স ডিপার্টমেন্ট
দর্শক এই মুহূর্তে জাতীয় সংসদ থেকে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন সকমের রুহুল আমিন তুহিন তুহিন নিশ্চয়ই শুনতে পাচ্ছেন সংসদে সরকারি দলের সভায় সংসদ নেতা ও উপনেতা নির্বাচন সহ আর কি কি বিষয় নিয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে জানাবেন সংসদীয় দলের যে বৈঠকটি ছিল সেই বৈঠকটি বৈঠকটি শেষ হয়েছে ইতিমধ্যে যেটি বেলা বারোটা বিশ মিনিটের দিকে শুরু হয়েছিল সেই বৈঠকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত এসেছে তার মধ্যে যেটি অন্যতম এবং একটা ধারাবাহিক সিদ্ধান্ত যে সংসদীয় নেতা হিসেবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনিই থাকছেন এবং সংসদের উপনেতা হিসেবে আমরা এর আগেও যেটি অনুমান করছিলাম যে বেগম মতিয়া চৌধুরী তাকেই আসলে সরকারি দল সংসদের উপনেতা হিসেবে মনোনয়ন এবং নির্বাচিত করেছেন এবং চিফ হুইপ হিসেবে লিটন চৌধুরী তিনি আবারও চিফ হুইপ হিসেবে থাকছেন তো এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো সংসদীয় দলের বৈঠকে সম্পন্ন হয়েছে পরে এক এক করে সংসদ সদস্যরা বের হচ্ছিলেন এবং অনেকেই গণমাধ্যমের সাথে কথা বলেছেন আমরা পেয়েছিলাম স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী যিনি ছিলেন গত সরকারের আসাদুজ্জান খা জামান খান কামাল তার সাথে কথা বলেছি তিনি বলছেন যে নির্বাচন হয়েছে সরকার গঠন হচ্ছে তবে চ্যালেঞ্জ একটি রয়েছে সেটি হচ্ছে সন্ত্রাস দমনের চ্যালেঞ্জ যে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড নির্বাচনের আগে দেখা গিয়েছে অগ্নি সন্ত্রাস এবং ভাঙচুর মানুষ হত্যা এই ধরনের যে সন্ত্রাসগুলো দেখা গেছে সেগুলোর বিরুদ্ধে তাদের নতুন সরকারের পদক্ষেপ চলবে এবং আসাদুজ্জামান খান কামাল বলছিলেন যে আসলে সরকার যে ব্যবস্থা নেবে তার পাশাপাশি জনগণ এই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড যারা করে তাদেরকে প্রতিহত করার ব্যবস্থা নেবে একই সাথে আমরা কথা বলেছিলাম শামীম ওসমান যিনি নারায়ণগঞ্জ থেকে নির্বাচিত হয়েছেন তিনিও বলছিলেন যে সন্ত্রাস মোকাবেলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে নতুন সরকার এবং অর্থনৈতিক সংকট মোকাবেলার ক্ষেত্রে যে বিষয়টি রয়েছে আমরা অনেক সংসদ সদস্যের সাথে কথা বলেছি তারা বলছে যে অর্থনৈতিক সংকট যেটা আছে সেটি আসলে সবাই মিলে একসাথে কাজ করলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যেটি বলেছেন উৎপাদন বৃদ্ধির কথা এবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নির্দেশনায় দিক নির্দেশনায় চললে আগামীতে এই অর্থনৈতিক সংকটটা আসলে বাংলাদেশের জন্য খুব ভয়াবহ কোনো বিষয় না তবে বাংলাদেশের সরকারের জন্য আগামী সরকারের জন্য বড় যে চ্যালেঞ্জ সেটি হচ্ছে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড নির্মূল করে জনগণের জন্য একটি নিরাপদ ভূখণ্ড নিশ্চিত করাটাই হচ্ছে বড় চ্যালেঞ্জ সেটি আমরা সংসদ সদস্যদের বক্তব্যের মাধ্যমে পেয়েছি এর পাশাপাশি কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সংসদ সদস্যরা গুরুত্ব দিয়েছেন যে গত পনেরো বছর সরকার কর্মসংস্থানের যে অবকাঠামো সেগুলো তৈরি করেছে এখন থেকে শুধুমাত্র কর্মসংস্থানে অর্থাৎ তরুণ যুবকদেরকে বেকার যুবকদেরকে চাকরি দেওয়া হবে তো এই ছিল সংসদ ভবন থেকে আমার কাছে সর্বশেষ সংবাদ যেহেতু আজকে দশ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস বিকেলে আরেকটি সমাবেশ রয়েছে এই স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে সেখানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বক্তব্য রাখবেন এই ছিল আমার কাছে সর্বশেষ সংবাদ আপনাকে ধন্যবাদ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে ধানমন্ডির বত্রিশ নম্বরে জাতির জনকের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এরপর কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন সেখানে পরে কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে দলের পক্ষে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানান আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা এরপর যুবলীগ ছাত্রলীগ শ্রমিক লীগ মহিলা আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবক লীগ সহ বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতাকর্মীরা বঙ্গবন্ধুর প্রতি ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান এ সময় দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন দেশের সাম্প্রদায়িক অশুভ শক্তির বীজ বৃক্ষ আজকে যে ডালপালা বিস্তার করেছে এই সাম্প্রদায়িক বীজ বৃক্ষকে আজকে যে বীজ বৃক্ষ ডাল পালা বিস্তার করেছে এই সাম্প্রদায়িক বীজ বৃক্ষকে উৎপাদন করে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বিজয়কে সংহত করে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন সোনার বাংলা অভিমুখে আমাদের অভিযাত্রা 
एक सुंदर निवाचन अनुष्ठित जनगण के व्यापक अंश ग्रहण छो को कन्स्टिटुएंसि सत्तर शता मानुष भोट दिए समस्त विदेशी पर्यवेक्षक एस ता सबाई निवाचन अत्यंत सुंदर अबाध निरपेक्ष एवं जी मात्रा देशे सब समय निवाचन समय नाना विध गंडगोल घटना है सेगल अनेक कम हो मर्मे अभिमत व्यक्त कर जतर पिता बंगबंधु शेख मुजिब रहमान स्वदेश प्रत्यवर्तन दिन राजधानी जनसभा कर आवामी लीग जा कार्यत द्वश संसद निवाचन विजय उत्सव में परिणत होते जा सरोवर्दी उद्यान अनुष्ठित जनसभाय आज सभापति हिसेब बक्तव्य रखबें आवामी लीग सभापति प्रधानमंत्री शेख हासा जनसभा सफल कर लक्ष्य संगठन सहयोगी और भारतीप्रतिम सब संगठन नेता कर्मी समर्थक सह सब श्रेणी पेशार मानुष सरवर्दी उद्यान एकत्रित हो भोटे परपर ही बंगबंधुर स्वदेश प्रत्यवर्तन दिवस पड़ा आजकल जनसभाय विजय उद्यापन करते जा टाना चार मेदे सरकार गठन करते जावा आवामी लीग यह मुहूर्ते राजधानी सरवार्दी उद्यान सरसिंग जुक्त हो सहकर्मी मारूफ रेजा मारूफ राजधानी सरवार्दी उद्यान जनसभा सर्वशेष की प्रस्तुति देखें जान फारिया टाना चतुर्थ बारे मत निरुकुश नौकर विजय कि आगे विजयी संसद सदस्य शपथ निलें आगामीकाल क्या सन्ध्य मंत्रीपरिषद सदस्य शपथ निबंध सबकि मिलिए आज के जो उपलक्ष्यटा छो जर पितार बंगबंधु शेख मुजिब रहमान स्वदेश प्रत्यवर्तन दिवस उपलक्षे जनसभा क्योंकि से क्योंकि शुदुम्र जनसभार मध्य सीमित थकान अपनी बोलें जेट एक जन उत्सवे परिणत हो मध्य सकाल आवामी लीग विभिन्न पर्याय सहयोगी संगठन नेता बंगबंधु कवामी सभापति प्रधानमंत्री शेख हसना जनसभा स्थल आसबें और प्रधान अतिथि हिसाब से भाषण दीबें आज के जनसभा एक उत्सव मुख बल मात्र किन आगे शपथ ने आगामी कल मंत्रीपरिषद सदस्य सबकि मिले क्षमत दल आवी लीगर एक सूंदर सुख सुखकर एक समय कार्य बलाय जाए फारिया विषय अपनी जान रखी जो आगामी शनिवार जेटा जेने आगामी शनिवार यतून मंत्रीपरिषद सदस्य जरा रही हैं तरह के लिए जर पितार समाधिस्थले टूंगे पड़ा ता जा श्रद्धा निवेदन करबें रि जापन शेषे पर दिन क्यों एक आनुष्ठानिकता रही है वोने आवी लीगर से आवी लीग आनुष्ठानिक प्रधानमंत्री शेख हसना बंगबंधु को जो देवें और तरह ढाका फिर फारिया आसले मुहूर्ते बला जाए जा मात्र एक घंटा बाकी आज है जनसभा प्रधानमंत्री शेख हसना आगमन एर मध्य सकलधरण सम्पन्न हो गए सकल प्रस्तुत शेष कि आगे एखानकार जो केंद्र नेता कर्मी रही है ता बक्त्य दीछे ये मुहूर्ते एखे जो सांस्कृतिक अनुष्ठान रही है उत्सव जेहतु से एक सांस्कृतिक अनुष्ठान रही है से अनुष्ठान कि गान पढ़ चलते तो फारिया ए शुद्ध अपेक्षा मात्र बंग बंधुक प्रधानमंत्री शेख हसना आगमन बेला तीन टाइम आसबें जनसभा शुरू हो प्रधानमंत्री शेख हाथी भाषण दीबें तो फारिया खबर धन्यवाद प्रधान विचारपतर बसभवने हमलार मामल में बनपी महासचिव मेजर फखरुल इसलम आलमगर के जमिन दें हाईकोर्ट सकाले विचारपति मोहम्मद सेलिम और विचारपति सहेब नुरुद्दीन समन्वय गठित बेच ये आदेश दें एदि नाशकतार अभिगे राजधानी पल्टन और रमना थाना पृथक नयट मामल में बनपी महासचिव मेजर फखरुल इसलम आलमगर जमीन शुरानी शेष कर सेम एम कोर्ट अतरिक्त तो चीफ मेट्रोपलिटन मजिस्ट्रेट सुलतान सोहागुद्दीन आदालते शुरानी शेषे ए विषय आदेश पड़े तब बस शारिक अवस्था विवेचना कर जमीन पार योग्य बोले दावी आसामी पक्ष आईनजीवी गल ऊन अक्टोबर सकाल साढ़े नयार दिखे मिर्जा फखरुल इसलम आलमगर के गुलशान बासा के आटक कर गोयंदा पुलिस पर दिन जमीन नामजूर करागारे पाठाना है आज ऐतिहासिक दस जानुरी बांगाल विजय पूर्णता पवार दिन 
মহান মুক্তিযুদ্ধ শেষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীন বাংলাদেশে ফেরার দিন নয় মাসের বেশি সময় পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি থাকার পর উনিশশো সালের এই দিনেই দেশে ফেরেন স্বাধীনতার স্থপতি বাঙালি জাতি ফিরে পায় স্বাধীনতার স্বপ্ন দ্রষ্টাকে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসের কথা স্মরণ করছেন শরীয়ত খান পাকিস্তানিদের নির্মম অত্যাচার সহ্য করে ফিরে আসছেন বাঙালির সর্বকালের শ্রেষ্ঠ সন্তান যার অহংকারে উজ্জ্বল বাঙালি প্রিয় মুজিব ভাইকে এক নজর দেখতে তাই তো জনতার ঢল নামে যুদ্ধ বিধ্বস্ত তেজগাঁও বিমানবন্দরে জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু স্লোগানে ঢাকার রাজপথ যখন মুহুর মুহ কাপ ছিল তখনই দূর আকাশে দেখা মেলে সাদা কমেট বিমানের বার কয়েক বাংলার মুক্ত আকাশে চক্কর দিয়ে বিমান যখন মাটি স্পর্শ করে তখন স্লোগান আর উল্লাস ধ্বনিতে কান পাতা দেয় বিমানের দরজা খুলে বেরিয়ে আসেন স্বাধীন বাংলার স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উনিশশো এর ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণ করলেও বিজয় পূর্ণতা পায় বাহাত্তর সালের ১০ জানুয়ারি স্বাধীনতার স্বপ্ন দ্রষ্টা জাতির পিতার দেশে ফেরার মধ্য দিয়ে যার জন্য স্বাধীনতা যার জন্য যুদ্ধ হলো যার নামে যুদ্ধ হলো যেটা পৃথিবীর ইতিহাসে হয়নি তিনি নেই স্বাধীনতা পূর্ণতা পাওয়া যাচ্ছিল না সেই জন্য দশ তারিখে যখন জানানো হলো যে তিনি আসবেন লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল এবং সেখানে বঙ্গবন্ধুকে যখনই পেলেন মানুষজন তার কথা শুনলেন দুটি বিষয় হলো মনে হলো যে বৃত্তটা পূর্ণ হয়েছে দ্বিতীয়ত যে তিনি যখন এসছেন তখন তিনি সব ঠিক করবেন বঙ্গবন্ধুকে ফিরে পেয়ে উল্লাসে মেতে ওঠে পুরো ঢাকা শহর লাখ লাখ মানুষের ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে বঙ্গবন্ধু ওঠেন ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানের মঞ্চে বঙ্গবন্ধু দশই জানুয়ারি ফিরে বক্তৃতা দিয়েছেন কেঁদেছেন মানে আগে যেমন একটা ফ্ললেস বক্তৃতা দিয়ে গেছেন তা পারেন নি আবেগের জন্য কিন্তু তিনি যে বক্তৃতা দিয়েছেন তাতে ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের একটা রূপরেখা তিনি প্রদান করেছিলেন তিনি প্রথমেই বলেছিলেন বারবার যে যারা গণহত্যা করেছে তাদের বিচার হবে এর আগে বিশ্ব নেতাদের চাপে আট জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয় পাকিস্তান শাসক গোষ্ঠী সেখান থেকে যান লন্ডনে বিমানবন্দরে তাকে অভ্যর্থনা জানান ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যাডওয়ার্ড হিথ সংবাদ সম্মেলনে দ্রুত বাংলার জনগণের কাছে ফিরে যাওয়ার ব্যাকুলতার কথা জানান বঙ্গবন্ধু লন্ডন থেকে যান ভারতে ভারতের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ভিভি গিরি প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী সহ কেন্দ্রীয় নেতারা তাকে স্বাগত জানান সামরিক বেসামরিক জীবনের বেশিরভাগ সময় কারাবরণ ও মৃত্যুকে তুচ্ছ করে বঙ্গবন্ধু জাগিয়ে তুলেছেন বাঙালি জাতিকে যার পরিণতিতে নয় মাসে রক্তক্ষয় যুদ্ধের পর বিশ্ব মানচিত্রে অভ্যুদয় ঘটে বাংলাদেশ নামে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের শরীয়ত খান আর টিভি ঢাকা আইডিএলসি বদলে যাওয়া বাংলাদেশ প্রসঙ্গ বহুল প্রতীক্ষিত কক্সবাজার ঢাকা রুটে এবার শুরু হলো পর্যটক এক্সপ্রেসের যাত্রা ভোর ছয়টা পনেরো মিনিটে ঢাকার কমলাপুর রেল স্টেশন থেকে ট্রেনটি ছেড়ে যায় কক্সবাজার পৌঁছবে বিকেল তিনটায় মোট সাতশো আশি জন যাত্রী নিয়ে কমলাপুর স্টেশন থেকে ছেড়ে যায় এই ট্রেনটি নজরুল ইসলামকে সাথে নিয়ে বিস্তারিত জানাচ্ছেন রফিকুল ইসলাম ভোরের আলো না ফুটতেই কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনের পাঁচ নম্বর প্ল্যাটফর্মে ব্যাগ লাগেজ নিয়ে চলে এসেছেন নানা বয়সের যাত্রী তাদের বরণ করে নিচ্ছেন রেলওয়ের সংশ্লিষ্টরা 
প্রথমবারের মতো ট্রেনে করে কক্সবাজার ভ্রমণ করতে পারায় আনন্দিত যাত্রীরা আমি ফার্স্ট ট্রেনে চড়ে যাইতেছি কক্সবাজার আমার অনেক ভালো লাগতেছে কক্সবাজার যাচ্ছি প্রথম নতুন ট্রেনে খুব ভালো লাগতেছে ট্রেনের পরিবেশ তো অনেক ভালো বাংলাদেশের ভিতরে মনে আমি ফার্স্ট জেন এরকম পাইলাম যাত্রী সেবার মান উন্নয়নের পাশাপাশি রেল দুর্ঘটনা ও যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতের কথা জানালেন রেলওয়ের মহাপরিচালক নিরাপত্তা ব্যবস্থা শুধু এই ট্রেন না সব সমগ্র ট্রেনের জন্যই আমরা নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েছি রেল লাইনে বাধাদার আছে আমাদের আনসার আছে পুলিশ আছে তারা দেখছে এবং কক্সবাজার দুটি চট্টগ্রাম কক্সবাজার দুটি প্রতি ট্রেন যাওয়া আসার আগে আমাদের একটা ইঞ্জিন যে রেল লাইন সেফ আছে এটা এনসিওর করছে আমাদের ট্রেনের ভিতরে সাত আট সদস্যের রেলওয়ে পুলিশ বাহিনী আছে তারা সার্বক্ষণিকভাবে মনিটরিং করছে গেল মাসে ঢাকা থেকে কক্সবাজার রুটে সরাসরি রেল চলাচল শুরু হয় পর্যায়ক্রমে আরও রেল যুক্ত করা হবে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা রফিকুল ইসলাম আর টিভি ঢাকা দুপুরের সংবাদ এই পর্যন্ত সবশেষ সংবাদ জানতে যে কোনো মোবাইল ফোন থেকে টু ফোর ওয়ান ফোর ওয়ান নম্বরে ডায়াল করুন জেলার সংবাদ বিকেল পৌনে পাঁচটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ সবাইকে